আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আলোচনা করব এইচএস হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র মুশিদারি ব্যবসার হিসাব অধ্যায় থেকে তো আজকে আলোচনা করব স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন মূলধনের সুদ উত্তোলনের সুদ ঋণের সুদ ও কমিশন নিয়ে তো প্রথমে আলোচনা করব উত্তোলনের সুদ তারপর আলোচনা করব মূলধনের সুদ তারপর আলোচনা করব ঋণের সুদ তারপর আলোচনা করব কমিশন নিয়ে চারটি টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো তার আগে বলবো যারা এখনো আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন না তারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ তো চলুন শুরু করি প্রথমে দেখব উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদের এক নম্বর সূত্র হচ্ছে মাসের শুরুতে উত্তোলন করলে সুদ সমান মাসিক উত্তোলন গুণ সুদের হার গুণ ছয় দশমিক পাঁচ এইরকম মাসের শুরুতে মাসের মাঝে এবং মাসের শেষে কথা বলা আছে এই তিনটি সূত্র মাসের ক্ষেত্রে হয় তো এই মাসের ক্ষেত্রে যেহেতু বলা আছে শুরুতে মাঝে এবং শেষে সেহেতু আমাদের এই তিনটি শেষের যে তিনটি সংখ্যা সেই তিনটি সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে শুরুতে হচ্ছে একটা মাঝে হয়েছে একটা শেষে হয়েছে একটা এই সংখ্যা পাইলাম কেমনে বারো মাসে হচ্ছে এক বছর মাসে শুরুতে বলা থাকলে তাহলে বারো মাসে এক বছর তাহলে বারো সাথে এক যোগ করব শুরুতে বলা থাকলে এক যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব আর মাঝে বলা থাকলে কোনো যোগ বেগ কিছুই হবে না বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করব ছয় হবে আর যদি মাসের শেষে বলা থাকে তাহলে বারো থেকে এক মাইনাস করতে হবে শুরু থেকে শুরুতে যদি বলা থাকে তাহলে এক যোগ করতে হবে আর শেষে বলা থাকলে এক মাইনাস করতে হবে করলে বারো থেকে এক মাইনাস করলে এগারো এগারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ দশমিক পাঁচ এখন এই সূত্র দ্বারা আমাদের কি করতে হবে উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করতে হবে যদি আমাদের অঙ্কে এরকম বলা থাকে হীরা এক হাজার টাকা উত্তোলন করে প্রত্যেক মাসের মাঝে সারা বছর ধরে উত্তোলন করে উত্তোলনের সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে এর সূত্র কোনটা প্রয়োগ হবে যদি মাসের মাঝে উত্তোলন করে থাকে তাহলে আমাদের দুই নম্বর সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তাহলে দুই নম্বর সূত্র হচ্ছে উত্তোলনের সুদ সমান মাসিক উত্তোলন গুণন সুদের হার গুণন ছয় ছয় দ্বারা গুণ করতে হবে কারণ মাসের মাঝে বলা আছে যদি শুরুতে বলা থাকতো তাহলে এই সংখ্যা দ্বারা গুণ করতাম যদি শেষে বলা থাকতো তাহলে এই সংখ্যা দ্বারা গুণ করতাম এখন তাহলে সুদ কত হবে আমাদের উত্তোলনের সুদ হবে এক হাজার গুণন পাঁচ পার্সেন্ট সুদের হাত দ্বারা আমরা কি করছি গুণ করছি গুণ ছয় সমান তিনশো টাকা এই হচ্ছে আমাদের উত্তোলনের সুদ তারপরে দেখব চার নম্বর সপ্তাহের শুরুতে উত্তোলন করলে সুদ সমান সাপ্তাহিক উত্তোলন গুণন সুদের হার গুণন ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ এইরকম সপ্তাহের শুরুতে সপ্তাহের মাঝে সপ্তাহের শুরুতে সপ্তাহের মাঝে সপ্তাহের শেষে উত্তোলনের কথা বলা আছে যদি এরকম সপ্তাহের শুরুতে মাঝে শেষে বলা থাকে ঠিক এর আগের সূত্রে আমরা যেরকম দেখলাম শুরুতে মাঝে এবং শেষে বলা আছে এইরকম শুরুতে মাঝে শেষে বলা থাকলে আমাদের এরকম সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো বান্ন সপ্তাহে হচ্ছে এক বছর যদি শুরুতে বলা থাকে তাহলে এক যোগ করতে হবে বান্ন আর একে তিপ্পান্ন তিপ্পান্নকে দুই দ্বারা ভাগ করছে ভাগ করে এই সংখ্যাটা পাইছি আর যদি মাঝে বলা থাকে তাহলে যোগ বিয়োগ কোনো কিছু করতে হবে না আমরা বান্নকে দুই দ্বারা ভাগ করে এই সংখ্যাটা পাইছি আর যদি সপ্তাহের শেষে বলা থাকে তাহলে এক মাইনাস করতে হবে তাহলে বান্ন থেকে এক মাইনাস করলে একান্ন একান্নকে দুই দ্বারা ভাগ করে এই সংখ্যাটা পাইছি তো দেখি এটা একটা উদাহরণ দেখি হীরা এক হাজার টাকা করে প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে সারা বছর ধরে উত্তোলন করে উত্তোলনের সুদে হার পাঁচ পার্সেন্ট অঙ্কে যদি এরকম কথা বলা থাকে হীরা এক হাজার টাকা করে প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে তাহলে সপ্তাহের শেষে হলে কোন সূত্র প্রয়োগ হবে এই যে সপ্তাহের শেষে এই সূত্র আমাদের প্রয়োগ হবে এই এটুকু সূত্র একই আমাদের শুধু এই সংখ্যা লাস্টের সংখ্যাগুলো আমরা চেঞ্জ হয়ে গেছে সপ্তাহের শেষে হইলে পঁচিশ দশমিক পাঁচ হাজার গুণ করতে হবে তাহলে সূত্রটা হচ্ছে এরকম উত্তোলনের সুদ সমান সাপ্তাহিক উত্তোলন গুণ সুদের হার গুণন পঁচিশ দশমিক পাঁচ তাহলে আমাদের উত্তোলনের সুদটা হবে কীরকম উত্তোলনের সুদ হবে এক হাজার গুণন পাঁচ পার্সেন্ট গুণন পঁচিশ দশমিক পাঁচ সমান বারোশো পঁচাত্তর টাকা এটা হচ্ছে আমাদের উত্তোলনের সুদ তাহলে আমরা মাসিক উত্তোলনের সুদ গেল সাপ্তাহিক উত্তোলনের সুদ গেল এখন দেখব সাত নম্বর দুই মাস পরপর উত্তোলন করলে সুদ সমান উত্তোলনের সুদ গুণন সুদে হার গুণন দুই দশমিক পাঁচ আর তিন মাস পর পর উত্তোলন করলে সুদ গুণন উত্তোলন গুণন সুদে হার গুণন এক দশমিক পাঁচ যদি দুই মাস পর পর উত্তোলন করে তাহলে আমাদের দুই দশমিক পাঁচ দ্বারা গুণ করবো যদি তিন মাস পর পর উত্তোলন করে তাহলে আমাদের উত্তোলনের সুদ হবে আমাদের যে সুদ হবে তার সঙ্গে আমরা এক দশমিক পাঁচ দ্বারা গুণ করব তো এরকম একটা উদাহরণ আমরা দেখি হীরা এক হাজার টাকা করে দুই মাস পর পর উত্তোলন করে উত্তোলনের সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে দুই মাস পর পর উত্তোলন করলে তাহলে আমাদের এই সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তাহলে সূত্রটা হবে এরকম উত্তোলনের সুদ সমান উত্তোলন গুণন সুদে হার গুণন দুই দশমিক পাঁচ এখন তাহলে উত্তোলনের সুদ কত হবে উত্তোলনের সুদ হবে এক হাজার গুণন পাঁচ পার্সেন্ট গুণন দুই দশমিক পাঁচ সমান একশো পঁচিশ টাকা যদি তিন মাস পর পর বলা থাকে তাহলে এরকমভাবে সূত্র লিখতাম এবং শেষে আমর
সংখ্যাটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে হিসাব কালটা হিসাব কালকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করবো যদি সময় উল্লেখ না থাকে কীরকম এরকম একটা উদাহরণ দেখি হীরা এক হাজার টাকা করে সারা বছর ধরে উত্তোলন করে তাহলে হীরা এক হাজার টাকা করে সারা বছর উত্তোলন করছে কিন্তু এখানে মাসের শুরু না সপ্তাহে শুরু না সপ্তাহে শেষে না জানুয়ারি মাস থেকে না কোন মাস থেকে এরকম কোনো কিছু বলা নেই তাহলে বলা না থাকলে যেহেতু সময় দেওয়া নেই বা তারিখ দেওয়া নেই সেহেতু উত্তোলনের সুদ সমান উত্তোলন গুণন সুদের হার গুণন বারো ভাগ দুই তাহলে সারা বছর ধরে উত্তোলন করে মানে বারো মাসের অঙ্ক তাহলে বারোকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করেছি উত্তোলনের সুদ তো উত্তোলনের সুদ হবে এক হাজার গুণ পাঁচ পার্সেন্ট গুণন বারো ভাগ দুই সমান তিনশো টাকা এটা হচ্ছে আমাদের উত্তোলনের সুদ এই হচ্ছে আমাদের উত্তোলনের সুদের সূত্র যেটা আমরা চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছি প্রথমে মাসিক ভিত্তিতে আমাদের উত্তোলনের সুদ তারপরে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে আমাদের উত্তোলনের সুদ তারপরে দুই মাস বা তিন মাস পর বলা থাকলে সেক্ষেত্রে উত্তোলনের সুদের সূত্র কীরকম হবে তারপরে উত্তোলনের তারিখ বা সময় দেওয়া না থাকলে সেক্ষেত্রে উত্তোলনের সুদের সূত্র কীরকম সব দেওয়া আছে এখানে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপর দেখবো মূলধনের সুদ নির্ণয় তো মূলধনের সুদ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এর সূত্রটা হচ্ছে মূলধনের সুদ সমান মূলধনের পরিমাণ গুণন সুদের হার হিসাবকালে মূলধন ব্যবহারের সময় ভাগ বারো এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র তাহলে আমরা একটু উদাহরণ দেখি বাস্তব জানুয়ারি এক তারিখে রাফসান রিফাত রিমন প্রত্যেকে যথাক্রমে এক লক্ষ টাকা পঁচাত্তর হাজার টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন মূলধনের উপর সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে তিনজনে রাফসান রিফাত রিমন প্রত্যেকে যথাক্রমে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এবং তাদের মূলধনের উপর সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যদি রাফসানের মূলধনের সুদ নির্ণয় করতে যাই রাফসানের মূলধনের সুদ নির্ণয় করতে তাহলে মূলধনের পরিমাণ গুণন হিসাবকালে মূলধন ব্যবহারের সময় ভাগ বারো অর্থাৎ এই উপরের এই সূত্রটা আমরা এখানে লিখেছি তো এখানে সুদের ক্যালকুলেশনটা হবে এরকম রাফসানের মূলধনের সুদ সমান এক লক্ষ গুণন পাঁচ পার্সেন্ট রাফসানের মূলধন ছিল এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা গুণন আমাদের মূলধনের সুদ দেওয়া হচ্ছে প্রশ্নে পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট দ্বারা আমরা কী করবো গুণ করবো গুণ করে হিসাবকালে ব্যবহৃত মূলধন ব্যবহারের সময় হিসাবকালে মূলধন ব্যবহার হয়েছে মূলধন ব্যবহার হিসাবকালে মূলধন ব্যবহার হয়েছে কত সময় এখানে বলা হচ্ছে জানুয়ারি এক তারিখে এনেছে জানুয়ারি এক তারিখ যদি হয়ে থাকে তাহলে জানুয়ারি এক তারিখ থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর মনে করি এটা এক বছরের অঙ্ক তাহলে এক বছর অর্থাৎ বারো মাস এটা ব্যবহার হয়েছে বারো মাস ব্যবহার হয়ে থাকলে হিসাবকালে মূলধন ব্যবহারের সময় কত বারো মাস তাহলে বারো মাসকে আমরা বারো দ্বারা ভাগ করেছি বারো মাসকে বারো দ্বারা ভাগ করেছি করার পর আমাদের আমাদের ক্যালকুলেশন করে আমাদের মূলধনের সুদ বাড়াইছে কত পাঁচ হাজার টাকা এ হচ্ছে এক বছরের মূলধনের সুদ অর্থাৎ এই ক্যালকুলেশন না করলেও হয় শুধু এক বছরে বলা থাকলে ডাইরেক্ট পার্সেন্টেজ দ্বারা আমরা গুণ করে যে টাকাটা আসবে সে টাকাটা হচ্ছে এক বছরের মূলধনের সুদ এখন এই হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধনের সুদ এখন যদি কোনো অংশীদার যদি আরও অতিরিক্ত মূলধন নিয়ে আসে এরকম একটা সুদ নির্ণয় করি তাহলে এটা হচ্ছে এক বছরের সুদ আমাদের বাড়ালো রাফসানে এক বছরের সুদ বাড়ালো এক লক্ষ টাকার পাঁচ হাজার টাকা এখন যদি অতিরিক্ত মূলধন নিয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রে একই থাকবে শুধু এরকম প্রশ্ন যদি বলা থাকে যে জানুয়ারি এক তারিখে রাফসান রেপাত রেমন প্রত্যেকে যথাক্রমে এক লক্ষ টাকা পঁচাত্তর হাজার টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন মূলধনের উপর সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট এরকম কথা আমরা আগে দেখলাম তারপরে বলা আছে জুলাইয়ের এক তারিখে রাফসান আরও বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন করলেন তাহলে আমাদের প্রথম দুই লাইন আগের উদাহরণের মতো আমাদের রাফসান আমাদের মূলধন নিয়ে আসা এক লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে আসার পরও জুলাইয়ের এক তারিখে আরও বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন করলো তাহলে এক লক্ষ টাকার আমরা মূলধনের সুদ বের করেছিলাম পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা এক লক্ষ টাকার মূলধনের সুদ বের করেছিলাম পাঁচ হাজার টাকা এখন অতিরিক্ত মূলধনের সুদ কত হবে অতিরিক্ত মূলধনের সুদ হবে এরকম কাপসানের অতিরিক্ত মূলধনের সুদ সমান মূলধনের পরিমাণ গুণন সুদের হার গুণন হিসাবকালে মূলধন ব্যবহারের সময় ভাগ বারো যে সূত্র এই উপরে এই সূত্রটা আমরা এখানে লিখলাম লেখার পর আমরা এখন অ্যামাউন্টগুলো বসিয়ে দিই রাফসানে অতিরিক্ত মূলধনের সুদ সমান মূলধনের পরিমাণ কত বিশ হাজার নিয়ে আসছে গুণন সুদের হার কত পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে মূলধন ব্যবহার হয়েছে কখন মূলধন ব্যবহার হয়েছে কতক্ষণ মূলধন ব্যবহার হয়েছে কত সময় ধরে জুলাইয়ের এক তারিখে নিয়ে আসে তাহলে ডিসেম্বর এক তারিখ তারিখে যদি আমাদের হিসাবকাল শেষ হয় তাহলে আমাদের মূলধন থেকে গেছে কত ছয় মাস তাহলে এখানে ছয় লেখব উপরে আর ভাগ করবো বারো দ্বারা ভাগ করবো আমরা তাহলে এই ক্যালকুলেশন করে আমরা পাইলাম কত পাঁচশো টাকা আমাদের এটা খেয়াল করতে হবে যে কখন মূলধন নিয়ে আসছে সেই তারিখ থেকে হিসাবকালে শেষ তারিখ পর্যন্ত আমরা ক্যাল গুনে দেখব যে কয় মাস পর্যন্ত আমাদের মূলধন থাকলো তাহলে এখানে জুলাইয়ের এক তারিখে নিয়ে আসছে তাহলে হিসাবকাল শেষ পর্যন্ত
তাহলে রাফসানের মোট মজুরি শুধু হবে 5000 টাকা 1 লাখ টাকার এক বছরের সুদ যেটা আগে ক্যালকুলেশন করে বের করলাম আর 500 টাকা হচ্ছে এই অতিরিক্ত মজুরির সুদ তাহলে দুটো যোগ করলে হচ্ছে কত 5500 টাকা এই হচ্ছে রাফসানের মোট মজুরির সুদ আমাদের মূলধনে এরকম ভাবে বলা থাকতে পারে যে অতিরিক্ত মজুরির কথা বলা থাকতে পারে ওকে এরপর দেখব ঋণের সুদ নির্ণয় ঋণের সুদ নির্ণয় সূত্রটা হচ্ছে ঋণের সুদ সমান ঋণের পরিমাণ গুণ সুদের হার হিসাবকালে ঋণ ব্যবহারের সময় ভাগ 12 ঠিক মূলধনের যে সূত্রটা আমরা দেখলাম ওইরকম একটা সূত্র তো অঙ্কে বলা থাকতে এরকম যে জুলাই 1 তারিখে রাফসান 50000 টাকা ঋণ ব্যবসায় আনয়ন করেন ঋণের উপর সুদের হার কত 6% জুলাই 1 তারিখে রাফসান 50000 টাকা ঋণ ব্যবসায় আনয়ন করেন ঋণের উপর সুদের হার 6% এরকম ইনফরমেশন যদি অঙ্কে আমাদের দেওয়া থাকে তাহলে সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করব এই সূত্রটা প্রয়োগ করব রাফসানের ঋণের সুদ সমান ঋণের পরিমাণ গুণ সুদের হার গুণ হিসাবকালে ঋণ ব্যবহারের সময় ভাগ 12 এখন আমরা এই সূত্রে মান বসিয়ে দেই রাফসানের ঋণের সুদ সমান 50000 ঋণের পরিমাণ কত 50000 গুণন 6% ঋণের সুদের হার বলা আছে 6% গুণন এখানে আমাদের ঋণ নিয়েছে কখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রাফসানের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে জুলাইর 1 তারিখে তাহলে জুলাইর 1 তারিখ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হচ্ছে 6 মাস তাহলে এখানে আমরা উপরে লিখব হিসাবকালে ঋণ ছিল কত মাস 6 মাস ছিল 6 কে আমরা 12 দ্বারা ভাগ করব করে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাবো কত 1500 টাকা তাহলে রাফসানের ঋণ সুদ হবে এই ক্যালকুলেশন করে পেলাম কত 1500 টাকা এক তারিখে জুলাইর এক তারিখে নিয়ে আসে তাহলে 6 মাস হইছে আর যদি সেপ্টেম্বরে এক তারিখে নিয়ে আসতো তাহলে এখানে 4 মাস লিখতাম সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর 4 মাস এখানে 4 লিখতাম আর 12 দ্বারা ভাগ করতাম তো এই হচ্ছে ঋণের সুদের ক্যালকুলেশন তারপরে দেখব কমিশন নির্ণয় কমিশন নির্ণয় সূত্র দুইটি এক নাম্বার হচ্ছে কমিশন ধার্য করার পূর্ববর্তী বর্ণনযোগ্য মুনাফার উপর কমিশন কি হবে কমিশন সমান কমিশন ধার্য করার পূর্ববর্তী বর্ণনযোগ্য মুনাফা গুণন কমিশনের হার ভাগ 100 এটা একটা সূত্র আর দুই নম্বর আরেকটি সূত্র হচ্ছে কমিশন ধার্য করার পরবর্তী বর্ণনযোগ্য মুনাফার উপর কমিশন কমিশন সমান কমিশন ধার্য করার পূর্ববর্তী বর্ণনযোগ্য মুনাফা গুণন কমিশনের হার এখানে ভাগ করব আমরা 100 যোগ কমিশনের হার এই দুটো যোগ করে যা হবে সেটা দ্বারা আমরা ভাগ করব এখন এখানে দুটোর মধ্যে তফাত এটা হচ্ছে বলা আছে কমিশন ধার্য করার পূর্ববর্তী বর্ণনযোগ্য মুনাফা আর এখানে আছে পরবর্তী বর্ণনযোগ্য মুনাফা এই দুটাই তফাত এখানে सपोज যদি 5% থাকে কমিশন তাহলে ক্রেডিট দিকে সর্বমোট যোগ করলে হচ্ছে 100 টাকা আর তাহলে ডেবিট দিকে আমাদের সর্বমোট হচ্ছে কত 60 টাকা তাহলে 100 টাকা থেকে 60 টাকা বাদ দিলে 40 টাকা হচ্ছে আমাদের লাভ বা মুনাফা সেই 40 টাকা মুনাফার নাম হচ্ছে কি যে কমিশন ধার্য করার পূর্ববর্তী মুনাফা সেটার নাম তাহলে সেই মুনাফাকে আমরা কি করব কমিশন হার দ্বারা গুণ করব যদি 5% কমিশন থাকে তাহলে 40 গুণ 5 ভাগ 100 এরকম ভাবে লিখব আর দুই নম্বরে লিখব এরকম যে এই যে কমিশন ধার্য করার পূর্ববর্তী বর্ণনযোগ্য মুনাফা কত বাড়ালে আমাদের 40 টাকা সে 40 গুণ কমিশন হার কত 5% তাহলে 5 দ্বারা গুণ করব আর ভাগ করব 100 যোগ কমিশন হার কত 5 তাহলে 100 যোগ 5 মানে 105 দ্বারা ভাগ করব তাহলে এখানে 105 দ্বারা ভাগ করব আর এখানে শুধু ভাগ করব কত 100 দ্বারা ভাগ করব যদি পূর্ববর্তী বর্ণনযোগ্য মুনাফা বলে যদি পূর্ববর্তী বর্ণনযোগ্য মুনাফা বলে তাহলে আমরা 100 দ্বারা ভাগ করব আর যদি পরবর্তী বলে তাহলে আমরা অর্থাৎ কমিশন হারটা যোগ করে ভাগ করব তো এই হচ্ছে আমাদের কমিশন নির্ণয়ের সূত্র তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমার এই টিউটোরিয়াল যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার এই ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ